。你唱无落花，陪我数年华。他人是你吗？月光不说话，影子双双情是。天哪！这没事，你们是中原人。对不起，对不起，实在是对不起啊，错了你一身。我家店铺就在前面，你要不跟我回去换一身衣裳吧？衣裳都湿成这样了，不如就听这位姑娘的吧。倍感亲切，来来，跟我来。你冷不冷啊？要不我帮你拧拧吧？不用。哎，到没到啊？咱走半天了，姐姐。哎呀，这不到了吗？就这儿，就是这儿了。是我刚才在路上遇见了几个朋友，我不小心把他衣裳给弄湿了，就带他回来换一件。还是这么鲁莽，姑娘请见谅。不好意思，先生，方才偶遇嫂夫人，叨扰了。几位可是中原人士？我们是从中原樊京来的。哎呀，在下离家数载，日夜思乡，今日见到几位，真是倍感亲切，何来叨扰之说？公子贵姓？在下复姓欧阳，这位是霓裳姑娘，成天兄弟，这是小鹿。那快快有请。请。各位请进。好独特的香气啊！这儿就是我们家店铺，香草堂。要不我带各位看看？好,好，好，好。这里啊，就是我们家问诊台，当家的就是在这里给每位顾客问诊。这就是具有美颜功效的香薰丹，你们闻一闻啊，气味特别香。啊，这些是我们西周特有的香粉，没见过吧？这些都是我们香草堂特制的胭脂和水粉，种类特别的多。我跟你讲，姑娘和夫人们都可喜欢了。这些呢，就是我们制作胭脂水粉的中草药材，有天麻。全草、雪莲、楠木。哦，对了，还有这些，具有药用功效的香膏和香脂。这就是我们家的后堂了，怎么样？不错吧？请问，姑娘这脸上可是有伤？先生慧眼，是意外之伤。虽然姑娘戴着面纱，但姑娘脸上这伤，依在下的初判，治疗宜早不宜迟。如若信得过在下，十日之内，定让姑娘的脸恢复如初。十日？姑娘这手上也有伤？没错呀、啊，先生。先生您可通医术？如若姑娘信任，姑娘这手在下也可一并治了。先生的好意，我们心领了
，但萍水相逢已是叨扰，就不再劳烦阁下了。先生，霓裳愿意一试。霓裳，你可没有试过西周的医术，万一……纵然失败，处境也不会比现在更糟。可是……哎呀，欧阳公子，我家夫君当年在樊京城啊，那可是远近闻名的好大夫，这你就不用担心了。啊，在下不是这个意思。那就不必多说，让霓裳姑娘试试又有何妨？在下自从来到西周，见此地的驻颜之术极受推崇，其要理奇巧，便多加琢磨。其实中医与驻颜之术本就互为贯通，相互传承。况且依在下的拙眼，姑娘脸上这伤，并不难治。那就拜托先生和夫人了，还不知二位该如何称呼？是礼，在下江平川，这是我的夫人阿苏娜。劳烦江大夫和江夫人了。你叫阿苏娜就行了。哦，对了，姑娘，衣裳还是湿的，赶紧去换了吧。几位既然到了这里，便是和我夫君有缘，要不就在这小歇几日。我们家虽然不大吧。屋子还是有几间的，我夫君已经离家多年，但凡是看着从樊京来的，恨不得拉着每日续八回旧。倒是我应该谢谢你们才是，你们的到来解了他的思乡之苦啊。还是夫人比较体贴，几位就不必客气了，暂且在寒舍住下。你可想好了，要留下来医治？我相信江大夫的医术。哎呀！既然江大夫这么有把握，那想必肯定不是随便说说的。那要不，咱们试试？嗯。感谢江大夫的诚意相邀，那我们就恭敬不如从命了。不过我们可不会在这里白吃白喝，稍后我会让小鹿把房钱和饭钱一并交过来。这点小事以后再说吧。几位请随我来。后院请。这边啊，就是我们家后院，几位请跟我来。放心吧。什么？我会陪你把伤治好，不论多久。有刺儿。霓裳姑娘，你就住这间屋子吧，里面有很多衣裳，你要是不介意的话，赶紧去换了吧。这间屋子比较大，欧阳公子，你就住这儿。你们俩呢，就住这间屋子吧。有什么需要啊，尽管跟我说，不必跟我客气啊。让夫人费心了，姐姐叨扰了，这才对嘛！哦，妹妹，你脸上的伤需要的药膏，我夫君今儿晚上就能熬好，到时候我亲自给你敷上。我再去给你熬一壶海棠冬枣茶，对你的伤口愈合呀，非常的有好处。多谢姐姐。那药膏真的会有效果吗？公子如此关心，想必我妹妹啊，一定是你心上最要紧的人。要不这样，如果我妹妹脸上这伤恢复如初了，你便立马娶了她，如何？啊！<笑>说话都这么口无遮拦的吗？人家就是跟您瞎开玩笑，王爷您瞎开心什么呀？我们家王爷开心什么？你自己说，走看房间去，走。瞎开心，哎，我有开心吗？嗯，你很开心啊这是我亲手给你熬的鸡汤，喝点吧。
，我去砸了方氏的店，替你出气了。孙宇，我跟你说话，你听见没有？我说我要去砸了霓裳的店。霓裳已经死了，不管你砸什么，都与他无关，更与我无关。那你说，我要做点什么，才能与你有关，才能让你清醒一点？你做什么都没有。给我砸！诺。哎，干什么你们？光天化日砸我们招牌，有没有王法了？我跟你们拼了！我跟你们拼了！不是，不是，你疯了吗？你到底想干什么？你们方氏封店却不关店，有违绸布业行头会之令，因此派我来上号，把方氏彻底赶出京城。官府并未发文让我们关店，你们苏家啊，怂恿行头会作恶，我要去告你们！对，我们告你们！你们方氏扰乱秩序，有伤风化的案子，在官府是背了底的。你去告，看有没有人理你。进去给我砸！诺，啊，我看你们谁敢动啊！好的，好的，我跟你们拼了！抢我！抢我！你们到底想干什么？都别动，都别动！我看谁敢砸诺王殿下的铺子！别动，别动！从今日开始，便是我陆王府的家产，谁敢动他一块砖、一片瓦，便是与我陆王府为敌，将由官府继续纠缠。我们走。我家王爷有令。在他回来之前，谁都不能动方氏。舅舅，你们就可以放心了。多谢多谢。谢谢小琴姐姐。这是王爷让我转交给你们的信，以后有什么事儿，尽管来陆王府通报，我能帮你们的，一定会尽力。那小琴姐姐，那些来砸店的人，咱们就不追究了吗？王爷有令，在他回来之前，不可轻举妄动，让他们也嚣张不了几日了。你们就放心回屋去吧。好，谢谢小青姐姐。多谢小青姑娘，开起来！这些舅妈，成天的戏。成天和霓裳他们真的还活着，他们现在已经到了西周，同欧阳公子和小鹿一起。太后，太后，成天还说，他们在西周遇到了一位中原大夫，允诺着能给霓裳治好手伤和脸伤。霓裳脸怎么受伤了？看来，他们是真的遇到杀手了。成天和霓裳，他们能活着就好，活着就好，活着就好。姐姐，我的伤何时能好？妹妹别着急啊，我父亲说了十日之期，这不还没到吗？药上好了吗？已经上好了。先热膏，再冷膏，间隔一炷香的功夫。知道知道了，这点小事都由你提醒，那我这个神医娘子岂不是白当了？那药熏灯呢？点上了吗？哎，差点给忘了，该打该打。顺便去熬一碗山菊羹来。嗯，知道配什么吗？配海海棠早茶，早晚服用。去吧，我先去了，谢谢江大夫提醒。嗯。
那人行事鲁莽，让姑娘见笑了。姐姐心地善良，说话爽快，霓裳甚是喜欢。那人虽不拘小节，但为人直爽，待人大方。姑娘有什么需求，尽管找他便是。多谢。这雪莲糕刚刚制成，姑娘就看上了。看来真是有福之人呐、啊。这雪莲糕可是用雪莲花制成？正是。原来花也可以制成药。花草皆可荣耀，正如那棵果树。当它是花时，可伴美；当它是果时，可冲击。无论是花还是果，存在当时，都有它的用处。是小女侠爱了，多谢先生开导，您果真是有大智慧之人。哪里有什么大智慧？不过是和这些花花草草相处久了，有些感悟罢了。先生本是大夫，悬壶济世，如今却跟这些花花草草、香膏脂粉打交道，不觉得大材小用吗？大夫这个行当，江某恐怕此生无缘了。别说从医，就连再回到凡京。也是奢望。出去！当年因我错判药理，导致病人瘫痪。够挺好啊！打那以后，我就再也没有行医，也没有开过一张药方。没你好管的事。他们把我从医馆赶了出来，还毁了我的盘囊。你这个杀千刀的，你花我儿子！我儿子如今瘫痪在床，都是你害的。你还配担这个东西？还给我！让你带！还给我！让你带！那是我的母亲，生前留给我唯一的念想。但我不恨他们，我只恨我自己。那个因我的失误而瘫痪的孩子，报应的，知道我的。当年只有十三岁，我选择结束自己的生命。我便追踪和记载，像天山雪莲，她除了能调节妇女疾病之外，也可以助颜增红，还可以为皮肤提供屏障，免受日照的侵蚀。还有薰衣草，除了能安神助眠，还能滋润皮肤。还有咱们常见的落叶松，可以加入骆驼油脂，磨成粉。制成咱们平时常用的冻疮膏，你会听得很无聊吗？不会。阿苏娜将我从死亡边缘拉了回来，与我相知相守。这是老天爷给我重生的机会。我擅长药理，他擅长助言之道，于是我们便一起开了香草堂，将药理与美颜结合，如能造福大众，也算是我的赎罪之路了。要说遗憾，可能是我这辈子再也回不去中原了。倘若我研制的这些驻颜中药方子能够在中原发扬光大，那我江平川此生也无憾了。小鹿，上！小鹿要他，成天。小鹿，上上上，小鹿。哎呀，小鹿你怎么这么笨呀？成天你傻吗？小鹿。你这不行了，不行！小鹿，小鹿，你给我争口气！骑上去，小鹿，骑上去！小鹿怎么这么傻呀？小鹿，小鹿，小鹿，成天，小鹿怎么这么笨？那么笨，骑上去！骑上去！小鹿上，上啊！小鹿，小鹿上啊！上你，小鹿，有啊，有啊，有啊，有啊！哎哎哎！
瞧你的小鹿啊！不是说好帮先生熬药吗？怎么玩起来了？王爷，我都不是抓个玩物吗？也给霓裳姑娘解解闷儿，不是？正准备给霓裳送过去呢。对，好心。哎，给您也抓了一只。嗯，活了。王爷，怎么了？这是王爷，王爷，快去请江大夫！好，好，好，好，好，王爷，王爷。哎，大夫，我家公子怎么样了？欧阳公子应该不是第一次犯头痛了吧？自从那年我家公子被撞到头，便失去那段时间的记忆，就会头疼。那就没错了。公子的头痛啊，应该与失忆有关。估计是被什么事物给刺激到了。刺，刺，刺！我们刚才就是在玩蛐蛐啊。对呀。难道是因为蛐蛐？在失忆的那段日子里，公子应该是经历了与蛐蛐有关的事情，令他记忆深刻。各位不用紧张，如若信得过在下，在下想用针灸来唤醒公子的记忆。先生，我家公子，拜托您了，拜托了，我必全力而为谢江大夫，你是谁啊？你叫什么名字？你听得见我说话吗？你今年几岁了？五岁。怎么不理我？你二姐姐。你在哪儿啊？怎么找不到了？山茶花，最美丽的花。我的家。
雪亮，烟火香，都有你在旁，陪我上星河。你看这些花开得多好啊！借你的温柔，即使他们那么渺小，也努力在这个世上开出自己的模样。还喜欢，像山茶花一样好看。毛子。下次再也不离开你了，包子会一直陪在你身边，保护你。我差一点就再也记不起来你。你这么多年来四处游历，交友广阔，就算不回京城当王爷，也可以活得逍遥自在。那为何还要回去呢？这便要看你是如何理解“逍遥自在”这四个字。只要心中自在，那便是真正的自在；若心中不自在的话，无论走到天涯海角，都不自在。这段日子，有时我会伤心难过。让你们也跟着担心了。经历了这么大的事情，怎么可能一点情绪都没有呢？你尽管伤心难过，我们没有人会怪你。多谢王爷。我不许你与我这般生分，以后不必言谢。若真要谢的话，就去谢成天吧。他呀，在我面前就像是一个一直要把你保护在怀里的。老母鸡似的，这就对了，多笑笑才好看。我脸都这样了，还谈什么好看啊？本王说你好看，你就是好看。天无绝人之路
你的手也一定会好起来的。你摸我手干嘛呀？谁摸你了？我先看上的，我也看上了。怎么着？你喜欢呀？我喜欢呀。你也喜欢？我也喜欢呀。那，哎，上给你。走吧，走吧。今儿也真够呛。那面具呀、啊，我就看着挺好玩，挺特别，觉得挺瘆的。你好，是我。进来吧。你好。嗯，你的脸也恢复些时日了。可否摘下面纱，让我看看？我怕我的疤或许是永久的，我不想让你失望。欧阳公子，转眼间你们在寒舍已住了十日之久，明日就要离开了。在下备了些薄酒，为你们践行。这些日子，承蒙先生盛情款待，在下心中着实感念。若下次再来西周，必然第一个来探望先生与夫人。在下也盼着早日与公子重逢。不知夫人与霓裳姑娘为何还不出现呢？公子莫着急。夫人，怎么这么久啊？欧阳公子等的都着急了。今日也算是个大日子，我们总得打扮打扮吧。公子，你说是不是、啊脸上的疤痕都没有了，太好了，这也太好了，太神奇了！手也好了，这，这也太神奇了！先生夫人，受霓裳一拜。姑娘，这是何必的？霓裳有个请求，望先生成全。姑娘但说无妨。我想留在香草堂，拜先生为师。妹妹，你这是？霓裳此次见识到祝元术之神奇，顿生亲近之心，又听闻先生不能回中原之汉，若小女将祝元术带回中原，便可将香草堂继续发扬光大。还望先生跟夫人成全。霓裳姑娘，诚心拜师，愿先生成全。在下，愿一同留下。但凡在下能做之事，先生夫人尽管差遣。我们也愿一同留下。先生夫人尽管差遣。多谢姑娘抬爱。但是在下才疏学浅，从未有过收徒之年，恐怕要让姑娘失望了。妹妹，我也想你留在这儿，可我夫君的脾气我是知道的。他说不行就真的不行，你快起来吧，来，你们也快起来。先生既不愿，霓裳也不强人所难。但还请先生收下这个。这个。他
太香，太香了。将我去世的娘留给我的。霓裳手艺笨拙，还是听先生的描述才做出这个，定比不上老夫人的手艺。但还请先生收下，聊以纪念。啊，来来来，大家别站着了，赶紧的吧，饭都凉了。走啊走啊，快过去吃啊！大家都过来坐啊，来，快坐下。快坐下，我跟你们讲啊，这些饭菜可都是我们西周的特产，可好吃了。走，我们吃饭去，好不好？哎，你们怎么都不动啊？倒酒啊，倒酒啊！赶紧把酒满上。所有这些吃的可都是我们西周的特产，你们平日肯定吃不到的，快尝尝吧。哎，这酒是我们家自酿的。来，妹妹，咱们今日不醉不归。哎，姐先干为敬了啊！再来一杯。少喝点儿。你喝多了，明日拜师一事，谁来张罗？啊，谢师娘，谢师娘。好，好，好，好。多谢先生，这是我的荣幸。阿苏娜姐姐，有什么事儿尽管吩咐，我哥俩全包了。对，我们什么都能做。哎，对了，欧阳公子，我家有两个小孩，以后他们读书啊，就你负责了。好，在下义不容辞。至于你们两个嘛，我家也没天没地的，根本没有杂物可以让你打扫。不过这有棵树，以后浇水啊、施肥的就交给你们两个了。好嘞，好嘞，你绝对什么都能干。我哥俩干了啊！妹妹，你当真愿意学？嗯。我夫君毕生的心愿就是让这中药驻颜方子走出西周，回到中原。毕竟这药方子的根基啊，来自于中原。不知道你能不能担此重任？师娘，放心，从今日起，师傅之愿，就是霓裳之愿。嗯、<笑>不是你们师也拜了，请也请了，谢也谢了，咱们要不就。吃吃吃，可以，但是以后住师傅家，你可得喂下留情啊，得养得起是吧？快吃吧，快饿死了！哎，赶紧吃吧，来，尝这个，尝这个，这个好吃。师傅今天开心，多喝点。哎，大公子，小鹿，吃块饼。哎，你尝尝这个，这个特别好吃，这我们这边特产。行，敬您杯酒。好嘞，好嘞。陈爹，给我加点。来来来来，小鹿碰一个，不能喝了哟。霓裳姑娘本就花容月貌，举世无双啊。你是特意来笑我的吗？当然不是。我只是想起宁儿姐姐了。还记得在谢家，包子曾经说过，宁儿姐姐是这世上最美丽的女子。怎么了？可是我的爹娘和哥哥都再也回不来了。谢家一案，我一直心中有愧。我始终相信谢家，绝对不会是做出那样事情的人家。谢谢。谢我。谢谢你的信任，诚信在我们谢家是比生命更可贵的东西。他
他们的名节，怎可如此就被玷污？我的父母和哥哥，真的死得好冤枉。你别难过，只要你好好活着，总有水落石出，替他们沉冤昭雪的那一日。你现在要做的，就是学好本事，然后回到京城，找出陷害他们的真凶。不负所爱，哪怕也。